Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara renungan harian dari HKPP Batam, Resort Batam. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, mari kita terlebih dahulu beribadah kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi. Mari kita berdoa. Terpujilah kau Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga, oleh karena penyertaan Tuhan, sehingga kami melayakkan kami pada hari ini, dalam sukacita yang dari Tuhan untuk mau melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya engkau Tuhan yang menguatkan kami dan menuntun kami, memberikan kami hikmat dan bijaksana untuk melakukan semuanya menjadi kemudian bagi Tuhan, sukacita bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada hari ini, Sabtu tanggal 13 Agustus 2022, yang tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 3. Begini firman Tuhan. Jadi Roma hatani si Samuel tu sadok bangso Israel songonon. Molotung mulak hamu tu jahuba sian nasaro hamuna. Saipa holang hamu ma akadebata siliban sian tongatongamuna. Rodiak kasobaon. Astarot, jala marsiho rohamu natu jahuba, jala sasada ibana ului hamu, asadi palua hamu siat tangan ni halak palestim. Lalu ia berkata Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, Jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, maka jauhkanlah para Allah asing, dan para asitoret dari tengah-tengahmu dan tujukanlah hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya maka ia akan melepaskan kamu dari tangan orang pelistim demikian firman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan topik daripada ayat ini yang mengatakan tujukan Hatimu kepada Tuhan dan beribadalah kepadanya. Ada dua kata yang sangat penting dalam ayat ini, yaitu tujukan hatimu dan beribadalah. 
Kedua kata ini memiliki makna yang sangat akan berharga. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata tujukanlah hatimu merupakan suatu ajakan untuk mengarahkan pandangan, pikiran, dan juga perhatian kita kepada Tuhan. Walaupun kita banyak memiliki pergumulan hidup dan juga tantangan hidup, perhatian kita tidak akan dialihkan kepada yang lain. Namun tetap terarah pada Tuhan. Menyerahkan segala kesulitannya hanya kepada Tuhan. Itulah yang mengarahkan hati dan pikiran kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara-saudara kata beribadahlah kepadanya. Tentu ajakan ini adalah suatu keinginan Allah. yang disampaikan oleh Samuel untuk dihidupi dan dinyatakan dalam kehidupan mereka. Tentu kita sebagai umat Allah, orang yang percaya harus mengabdikan diri untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang mulia, patutlah kita muliakan. Dia adalah Allah yang sangat mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua kita menginginkan terlepas dari segala kemelut, terlepas dari segala problema kehidupan. Ayat hari ini mengingatkan kita agar kita tetap menjauhkan pandangan pikiran dari dunia ini. Tetapi tertujulah pikiran pandangan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang bisa mampu menolong kita untuk memberikan hidup yang baru bagi kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang menginginkan terlepas dari musuh-musuh kita. Dalam ayat ini, musuh bangsa itu adalah bangsa Palestine. Tetapi ketika kita merenungkan Banyak musuh kehidupan kita yang kita hadapi pada kehidupan sekarang ini. Dan semuanya itu bisa mengarahkan kita meninggalkan Tuhan. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, apapun tantangan dan siapapun musuh kita yang menjauhkan kita dari Tuhan Allah, marilah kita tujukan pandangan dan pikiran kita hanya ke dalam tangan Tuhan, dan beribadah dalam sungguh-sungguh kepada Tuhan agar kita dikuatkan, agar firman Tuhan memberikan kita jalan keluar dari setiap masalah kita. Itulah keyakinan kita dan itulah kepercayaan kita. Tuhan Allah adalah Allah yang maha kuasa, Tuhan Allah adalah Allah yang kasih, mau menolong orang percaya, begitu juga dengan kita pada saat ini. Kiranya segala musuh-musuh yang menghalangi kita memuji Tuhan, dikuatkan Tuhan, dijauhkan dari segala kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Firmanmu hari ini yang menguatkan kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi, tetapi kami harus menunjukkan pikiran Segala kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Karena engkau Tuhan Allah yang maha kuasa, yang mengatasi segala kekuasaan di dunia ini, yang bisa menghalangi kami beribadah kepada Tuhan. Kiranya engkau Tuhan menguatkan kami di dalam segala aktivis kami hari ini, agar semuanya tertuju hanya ke dalam tangan Tuhan, dan menjadi ibadah kami hanya di dalam Tuhan Allah. Terima kasih Bapa di sorga, berikan kami kekuatan dan hikmat yang dari Tuhan melakukan segala firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. 
Tuhan Yesus memberkati kita dalam segala aktivitas kita hari ini. Shalom Horas.